ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜಗಣಿತ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ನಿಜ ಹೇಳು ಈ ಬೀಜಗಣಿತ ಯಾಕಾದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ನೀನು ಸಹ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನೀನು ನನಗೆ ಈಗ ಕಲಿಸೋ ಥರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಈ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ನಾನೀಗ ಕಲಿಬೇಕು ನೀನೇನಂತೀಯ ಅಂತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಯ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡು ನಿಮ್ಮಿ ಇದೇ ನೀನು ಮೊದಲು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೀಜಗಣಿತ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ಬೀಜಗಣಿತದ ಕಲಿಕೆಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾಳೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಿ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತಾಳೆ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾಳೆ ನೋಡು ನಿಮ್ಮಿ ಬೀಜಗಣಿತದ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಗೀತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಪೈಲಟ್ ಹುದ್ದೆ ನಾವಿಕನ ಹುದ್ದೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದೋ ಎರಡು ಅಷ್ಟೇಕೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬೀಜಗಣಿತದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಿಯ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ರವಾ ಲಡ್ಡು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಕಲಿತೆ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಳತೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೋಟ ರವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಲೋಟ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಲಡ್ಡು ಆಗ್ಬೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ ಹೇಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಅಂತಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಟು ಲಡ್ಡುನ ಅದು ನನಗೊಬ್ಳಿಗೇನೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಲಡ್ಡು ಆದರೂ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀನೇ ಹೇಳು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಓ ನಿಮ್ಮಿ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ನಿಂತಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಓಡುತ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಅದು ಸರಿನೆ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ರವ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಅಂತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋಣ ಆಗ ನಮಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಲೋಟ ರವ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಲೋಟ ತುಪ್ಪ ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಜಿ ಈಸ್
ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೂ ಬದಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸುವ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಜಿ ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಅಂಕಗಣಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಲಡ್ಡು ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರವ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಆಗ ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲು ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಸಮ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀನು ಒಂದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೈದು ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಥಟ್ಟನೆ ಅಮ್ಮ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಲಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಲೋಟ ರವ ಎಂಟು ಲೋಟ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಲೋಟ ತುಪ್ಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೀನು ಜಾಣೆ ಅಂತ ಹೊಗಳ್ತಾಳೆ ಸರಿ ನಿಮಗಂತೂ ಬೀಜಗಣಿತ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜಗಣಿತ ಕಲಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಲಿತಾರಂತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಂತೆ ಈ ಬೀಜಗಣಿತ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಬೀಜಗಣಿತ ಕಲಿಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ 